Shall we start? Yes. Start here. Yeah. Come on. What? What? Camera? For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances others' freedom. Respect to dignitaries, teachers, parents, and all my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullah and a pleasant morning to one and all to be present here. Today, we have gathered here to celebrate the 75th Independence Day of India and give tribute to our freedom fighters who sacrificed their lives for us. Let's begin with the blessings of the Almighty. For that, I call upon Shaita Yusuf and Fatima Najiha for prayer. ക്ഷകനാകും I take this opportunity to welcome Mr. Shiny Hamza, junior principal of secondary section for the welcome speech. Over to you, ma'am. Respected vice principal, today's guest, Hemalada ma'am, PTC chairperson, Amin Sahib, my dear parents, colleagues, students, and all the viewers who are watching this live on the YouTube channel. Good morning and happy Independence Day to all those who are watching us. May the peace and blessings of Allah, the Almighty, be upon all of us. On this occasion of 75th Independence Day celebrations, I'm happy and proud to stand in front of you to welcome all of you for this gathering. Even though we have to follow all the COVID restrictions, we could do at least this in the virtual platform. We could reach it out to all the viewers, all those who wish to be with us. That is a, a blessing of technology. Thank to, uh, thanks to all those who have arranged it, all those who have done it. And uh, 
let me do my duty. First of all, I would like to welcome our guest of the day, Hemalada uh, Ma'am, SI of Kundangulam, who has reached here on time amidst all her busy schedule. We all know that all those who are in the police department will have a busy schedule today on this National Day celebrations. We welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome our principal in his absence, as he is away from us at Trivandrum, but his, uh, his presence is always with us in the virtual platform. We welcome our principal for this occasion. I would like to welcome our Vice Principal Sahir Ames, who is here with us, leading all the programs that, that we are going to do today. Welcome, ma'am. I would like to welcome our PTC Chairperson, Amin Sahib, who reached here on time, even though we were a little bit late to inform him. We welcome you, sir. And we, I, wel I would like to welcome all the junior principals and staff, SPC members who are present here to witness these celebrations with us. And with much pleasure, I would like to welcome our parents who have been here from the beginning with us and who is always there to support us in any event. We welcome you, dear parents. I would like to welcome all the student members, all the members of Ansar family who are here with us to get, uh, this, uh, witness this Independence Day celebration. Once again, on behalf of Ansar School management, staff, students, and parents, I welcome all the viewers who are here with us now. Happy Independence Day to each and everyone who are present. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I invite. Thank you, ma'am. Next, I invite a respected vice principal, Mrs. Saira Ahmed, for the flag hoisting ceremony. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. I'm delighted to invite the honorable chief guest of the day, Mrs. Hemal Ada, Sub Inspector of Police, Kutam Gulam, for the Independence Day message. Ma'am. Namaskaram Larkum Kunangan Poli name in the Snehan Naranya, Rotanjam, Sondarana, some second area Nanuda Kunangalam, Police Station is sub inspector on the day Armasai Yarmas and Kale Lavele Ansar School and other day another Ansar Hospital rewarded on the day. Mulla Jolida Bagate, School and Kalam Hospital and Yanga would like to carry another. So, I will tell you that I will tell you that I will tell 
സാധാരണ ഇൻഡിപെൻഡൻസിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിനൊക്കെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ എത്ര നേരത്തെ എത്താൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ അത്ര നേരത്തെ എത്തിയ കാലഘട്ടം ഇന്നെന്ന് പറയണത് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ വളരെയധികം മടിയുള്ള കാലഘട്ടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈവൻ എൻ്റെ മോള് നയൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരെട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണീക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലഘട്ടം മാറി ഈ മാറിയ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും അതാണ് അവരുടെ ജീവിതം അതിന് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെയധികം സങ്കടത്തോടു കൂടെയാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പ്രായമായ ഒരു അച്ഛൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറ്റിയേ അപ്പോൾ പറയണത് മോൻ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിക്കുക മോൻ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു റൂമിൽ പോകുന്നു വാതിലടയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കാലഘട്ടം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയുള്ള ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തന്നെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താം ഈ മഹാമാരി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ബന്ധങ്ങൾ പോയി സ്കൂളുകളിലുള്ള ആ ബന്ധങ്ങൾ പോയി കുട്ടികളുടെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് നമ്മളെ ജീവിത ശൈലിയെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് തുടച്ച് നീക്കി നമ്മളെ പഴയ ജീവിതം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിന് കുറച്ച് പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും ഇതിന് മുന്നണി പ്രവർത്തകരായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിന് മുന്നണി പ്രവർത്തകരാകണം അല്ലാതെ പോലീസോ ഞങ്ങൾ കുറേ പെറ്റി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമ്മളിതിൽ മുന്നണി പ്രവർത്തകരാണെന്ന് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ നിത്യേന കാണുന്നത് കോ പോലീസ് കുറേ പെറ്റി പിടിച്ചു പോലീസ് കുറേ മാസ്ക് ഇല്ലാത്തവരെ പിടിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് എസ് പി സിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ മുഖേന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നണി പ്രവർത്തകരാവണം അതുകൂടാതെ ഈ വരുന്ന ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ സംസ്കാരം ഉള്ളവരായിട്ട് അതാണ് എനിക്കിതിൽ പറയുന്ന സന്ദേശം ഉള്ളത് നമ്മളൊരു മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായിരിക്കരുത് അല്ലാതെ കുറേ കാണിച്ചുള്ള പ്രഹസനങ്ങളുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പഠിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സഹായം അതാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ എസ് ഐ വനിതകളുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളിതിൽ വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലൊരു സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം നമുക്ക് പല ജോലികളും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ജോലികൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ചെറിയൊരു നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നൊരു സഹായം അത് എത്ര ചെറുതാണേ ശരി ആ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ പെരുമാറ്റം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ കുട്ടികളിലും നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ഏതൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സഹായം ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് പണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നത് നല്ല കൂട്ടുകെട്ടും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ പലതും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാറ്റി മറിഞ്ഞ കാലമാണ് കുറേ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ പഴയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നമ്മൾ തുടച്ചു നിൽക്കണം മനുഷ്യത്വപരമായ ജീവിതം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഈ ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ്Thank you ma'am for your inspiring words. Next, I invite PTC chairman Muhammad Amin for the felicitation. Sir, please.
ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എസ് ഐ മാഡം നമ്മുടെ ഈ ഭർത്താവ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മറ്റു ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മഹാവ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ സിറാജ് ഉദ്ദവലയെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന അടിമത്തത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗവും അടക്കുവാനിരുന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവർക്ക് കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്നുള്ള അവരുടെ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കയറി ചെന്ന് അവിടെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് അവിടെ അവരുടെ കോളനി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ കോളനി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ സ്പോഞ്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുക അഥവാ ആ കോളനി സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ സ്പോഞ്ച് പൊക്കിയാൽ അതിൽ വെള്ളം വരുന്ന പോലെ അത് അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പിഴിഞ്ഞ് അത് എടുക്കുക അഥവാ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗവും അടക്കി വാണിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായ അഥവാ കച്ചവട കപ്പലുകൾ കടലിലൂടെ യാത്രയാകുന്നതിൽ ഒരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അത്രക്ക് വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഒരു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതാണ് സൂര്യ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ആ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ശക്തിയായിരുന്നില്ല ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലായിടങ്ങളിലും വേരുറപ്പിച്ച ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷം അതിൻ്റെ ഒരു ശിഖരം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നീട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നിരായുധരായ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവനും കുടുംബവും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും അധിനിവേശത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് കാരണം അതിനു മുമ്പ് മുഗളന്മാരും മറ്റുമായി ഭരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് നിന്ന് അവർക്കെതിരെയൊന്നും ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ചൂഷണം എന്നുള്ള മുഖ്യ അജണ്ട അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ മുഖ്യ അജണ്ട എന്നുള്ളത് ചൂഷണമായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് ഉയർത്തിക്കാട്ടാറുള്ള വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാരണമാണ് നമുക്ക് റെയിൽവേ കിട്ടിയത് അത് അവർ അവർക്ക് ചൂഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വലിയ വലിയ മരത്തടികളുമൊക്കെ വലിയ വലിയ ചരക്കുകളൊക്കെ കടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ പിണ്ടികളായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതല്ലാതെ പുതുതായി നമുക്കൊന്നും അതിൽ നിന്നില്ല കാരണം അത്രക്ക് ചൂഷണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരെ ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലോകത്തെ എല്ലായിരം ഇടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്വപ്ന ലോകത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഉണരുകയാണ് എന്ന് ആ ഉണർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ ഉറങ്ങി തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള വലിയൊരു ഒരു സ്വപ്നം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തും നമ്മുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികർ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശരേഖേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനും വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ തിക്ത ഫലങ്ങളെയും അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി നിരാശയായി കാണാതെ നാം നമ്മുടെ ഭാഗതയെ നിർവഹിക്കുക കാരണം ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങളും അത് വിളിച്ചു പറയുകയും അതിൻ്റെ 
അതിൽ നമ്മൾ പിഷ്ക് കാണിക്കരുത് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് പകിട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഈ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി കൊണ്ട് തന്നെ മതേതരമായി കൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്ര ദിന ആശംസകൾ നടന്നുകൊണ്ട് പി ജി സിക്ക് വേണ്ടി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ജയ് ഹിന്ദ്സംഗീതഹാരം സ്വാതന്ത്ര്യ സൗവർണ സംഗീതഹാരം ഹൃദയങ്ങൾ കൈയൊപ്പു ചാർത്തി ഒരുക്കിയ നിറദീപനാളമാണിന്ത്യ തലമുറകൾ തക്ഷശിലകൾ തെളിയിച്ച സമര ചരിത്രമാണിന്ത്യ നവകാലിയും മകതയും സബർമതിയും ചുടുചോര കുറി തൊട്ടൊരിന്ത്യ ജനഗണ മനപാടും ഹൃദയങ്ങളെ ജന്മ ജന്മാന്തര സുഹൃദങ്ങളെ ഇതിഹാസ ധന്യമി ഭൂമിക്കു ചാർത്തു സൗവർണ സംഗീതഹാരം സ്വാതന്ത്ര്യ സൗവർണ സംഗീതഹാരം പമരി ഗമരി സാസ പമരി ഗമരി സാസ നി സാസ പാ പാ പധ പമാ ധപമാപനീ നി ധപമാപരീരി നിസരി ഗമരി സാനിധ നിസനിധ പാ പുരുഷാർത്ഥ രംഗത്ത് സംസ്കാരമേകിയ വിശ്വ പ്രശാന്തി തൻ മന്ത്രങ്ങളാൽ ഒരു സ്നേഹ ഗംഗാ തരംഗത്തിലാകി കതിരാർന്നൊരേ ഗത്വ മന്ത്രങ്ങളായി സത്യം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകൾ ഈ നല്ല നാട്ടിൽ നിന്നുയർക്കൊണ്ടു നാം ഈ പുണ്യഭൂവിൽ കാവലാളാവാൻ കൈകോർത്തു നിൽക്കണം ഇനി നമ്മളും ഒന്നു ചേരാം ചേർന്നു പാടാം ഒന്നു ചേരാം ചേർന്നു നമ്മൾ ഒന്നു ചേരാം ചേർന്നു പാടാം ഒന്നു ചേരാം ചേർന്നു പാടാം ഗംഗാ തരംഗമാലകൾ പാടിടുന്നേ ഭാരതം വിന്ധ്യാചല നില ഉജ്ജ്വലയേകി വന്ദേ മാതരം 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 Thank you girls it really ends the spirit of nationalism i request 
our head girl, Leah Janna, to convey the message. is the open window which pours the sunlight of human dignity and spirit. May peace be upon you. Respect to dignitaries, teachers, parents and my dear brothers and sisters. Being the head girl of this reputed institution, it's my pleasure to address the gathering. Happy Independence Day. Those who deny freedom for others deserve it not for themselves. Last few months, many newspapers highlighted the incidents how freedom is denied to women, children or people who belong to a particular caste or creed. This should not be there in the real highlights of freedom. Independence signifies the freedom of thought, intention, and action. And after a hard earned in, 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 uh, endeavor, we earn our living freely. Dr. B. R. Ampedkar, the principal architect of Indian constitution, once said, they cannot, make free, they cannot make history who forget history. So let's not forget history. Let's not alterate history. Let's learn from history and create a great history for coming generations too. So let us salute the legendary heroes behind the great, behind the great achievement of our nation. Presently, we dedicate ourselves to be more alert and hope we can be soon free from this pandemic situation too. Ethical sublimity is a mark of ma magnanimous man. All other distinctions based on caste, color, creed, religion, gender are irrelevant. So let us dedicate ourselves to the t task of evolving a purposeful society with the respect of freedom, justice and cooperation. Dreaming to materialize such a wonderful future, let us work for a common brotherhood, tying with love and peace. So now I would like to con conclude my ways by saying Happy Independence Day. Thank you. Thank you, Leah, for your amazing words. I invite the school choir for national anthem. Attention, National Anthem. Freedom is something that we have to fight for. We earned ours after many sacrifices. Never let go of it and always carry it in your hearts. Jai Hind. <laughs> 